ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಕಂಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭೂ ಕಂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ನಡುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಭೂಕಂಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಂಪನವು ಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯುವ ಕಂಪನ ಅಲೆಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭೂಕಂಪನವು ಉಂಟಾಗುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಭೂಕಂಪನಾಭಿ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನ ಒಳ ಕೇಂದ್ರ ಐಪೋಸೆಂಟರ್ ಎಂದನು ಕರೀತೇವೆ ಇದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಭೂ ಪದರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪನ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪನ ಆಬಿಯಿಂದ ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭೂಕಂಪನ ಬಾಹ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಕಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಮಾಲಜಿ ಭೂಕಂಪನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಮಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಭೂಕಂಪನದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪಕಗಳು ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಸಿಸ್ಮೋಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೂಕಂಪನ ಎಂದು ಭೂಕಂಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಭೂಕಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂ ರಚನಾ ಕಂಪನಗಳು ಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಥರಭಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಇವು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎರಡನೇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಇವು ತುಂಬ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಇಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಇವುಗಳ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಜಲಾಶಯಗಳು ಆಳವಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತರ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಣುಸ್ಫೋಟ ಇವುಗಳಿಂದ ಭೂಶಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಭೂಕಂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಯ್ನಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಯ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಕಂಪನ ಆಬೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಅಲೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಅಕ್ಷ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಅನ್ನಲು ಕಾರಣ ಇವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭೂಕಂಪನ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಲೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇವಳಿಗೆ ನೀಳ ಅಲೆಗಳು ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಅಲೆಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ
ಈಗ ಸುನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸು ಎಂದರೆ ಬಂದರು ನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅಲೆ ಸುನಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಂದರು ಅಲೆಗಳು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಅಲೆಗಳು ಅನೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುನಾಮಿಗಳು ಎಂದು ಕರೀತವೆ ಇವು ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾ ಸುನಾಮಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುನಾಮಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸುನಾಮಿಗಳು ಭೂಕಂಪನಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಎಂಬುವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಭೂಕಂಪನಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋಲಾಬ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಭೂಕಂಪ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮ ಭೂಕಂಪನ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಮ ಭೂಕಂಪನ ರೇಖೆ ಐಸೋಸಿಸ್ಮ ಲೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಏಕ ಭೂಕಂಪನ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಸಹ ಭೂಕಂಪನ ರೇಖೆಗಳು ಏಕರೂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದಂಥ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಭೂಕಂಪನ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಭೂಕಂಪ ವಲಯಗಳು ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ವಲಯ ಈ ವಲಯ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿ ಅಂಚುಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಜಪಾನ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಭೂಕಂಪಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯ ಭೂಖಂಡ ವಲಯ ಇದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಫೈನ್ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಭೂ ಬಿರುಕು ವಲಯವಾಗಿದೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೈನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು ಯುರೋಪ್ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ವ್ಯೂಹ ಚೀನಾ ಮಯಾನ್ಮಾರ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ವಲಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಭೂಕಂಪನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಮಧ್ಯ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ವಲಯ ಇದು ಮಧ್ಯ ಸಾಗರಿಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ವಲಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾರತದ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿವೆ ಶಿವಾಲಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಭೂಕಂಪದ ಮಾಹಿತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಿ ಅಲೆಗಳು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಭೂಕಂಪ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಏಕ ಭೂಕಂಪನ ರೇಖೆಗ
ಪ್ರಪಂಚದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಭೂಕಂಪನಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿ ವೃತ್ತ ವಲಯ ಯಾವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದ ಅಲೆ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಪಿ ಅಲೆಗಳು ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಮೂರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಘನ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಅಲೆಗಳು ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದ ಅಲೆಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ದಾಖಲೆಯ ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರಿಬಿದುರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂಬೈ ಇದು ಭೂಕಂಪನ ದಾಖಲೆಯ ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ